ஹே ப்ரிவான் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்னைக்கு வந்து ரொம்ப ஈஸியான சோலா பூரி வீட்டில் எப்படி பண்ணுறதுன்றதை பார்க்கலாம் இதுக்கு தேவை முக்கா கப் மைதா முக்கா கப் கெட்டியான தயிர் கால் கப் தண்ணி பேக்கிங் சோடா கால் டீஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர் அரை டீஸ்பூன் சக்கரை ஒரு டீஸ்பூன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இது எல்லாத்தையும் வந்து கலந்து ஒரு ரெண்டு மணி நேரத்துலேருந்து நாலு மணி நேரத்தில் வரைக்கும் நீங்கள் இது புளிக்க வைக்கணும் அப்புறம் மற்ற இன்க்ரீடியன்ஸ் என்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம் கோதுமை மாவு ரெண்டு கப் ரெண்டு டீஸ்பூன் எண்ணெய் உப்பு ஒரு டீஸ்பூன் வெது வெதுப்பான தண்ணி பெசையிறதுக்கு ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து புளிக்க வைக்க வேண்டிய மிக்சரை நம்ம ரெடி பண்ணலாம் ஸோ இதில் தயிர் பேக்கிங் சோடா பேக்கிங் பவுடர் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இதோட கொஞ்சம் சுகரும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்ல நுரைச்ச பபுல்லாக வரும் இதுதான் வந்து பூரியை நல்லா புஸ் புஸ்ஸுன்னு ஆக்க போகுது ஸோ இதில் கொஞ்சோண்டி தண்ணி சேர்த்து ஒரு மாதிரி நல்ல லிக்விட் ஆக்கிக்கோங்க இதில் மைதா மாவு சேர்க்கலாம் உங்களுக்கு ஒரு வேலை டைம் இல்லைன்னா நீங்கள் இதை வந்து ரெண்டு மணி நேரம் கூட வைக்கணும் தேவையில்லை நீங்கள் சப்பாத்தி மாவுலாம் பிசைஞ்சு ஒரு அரை மணி நேரம் வைப்பீங்கல்ல அந்த மாதிரி வச்சுக்கிட்டா கூட நல்லா தான் இருக்கும் நான் அது மாதிரி கூட பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதை ஒரு மூடி போட்டு கொஞ்சம் நேரம் வச்சு எடுத்துடலாம் இப்படி நல்லா நுரைச்சி ஃபர்மெண்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ மெயின் மாவு ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம் இதுக்கு கோதுமையில் உப்பு எண்ணெய் அப்புறம் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருக்க அந்த பேஸ்ட் இருக்குல்ல அதையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ மாவு வந்து சப்பாத்திக்கெலாம் இப்போ செய்கிற அளவுக்கு சாஃப்டாக இருக்கக்கூடாது கையில் ஒட்டாத பக்குவம் வரும்போது கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ இது மாதிரி இருக்குது இது மேலே நான் கொஞ்சோண்டு எண்ணெய் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி ஒரு டென் மினிட்ஸ் மட்டும் விட்டுறேன் இப்போ சப்பாத்திக்கெல்லாம் நம்ம உருண்டை போடுற சைஸ்க்கு உருட்டிக்கோங்க கிராக் இல்லாமல் ஸ்மூத்தாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க எனக்கு இந்த அளவுக்கு பதினெட்டு உருண்டை வந்துச்சு இப்போ இதை நம்ம தேய்ச்சி எண்ணெயில் பொறிச்சு எடுத்துடலாம் லைட்டாக எண்ணெய் தொட்டுட்டு ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப ஒல்லியாக இருக்கக்கூடாது இல்லாட்டி பூரி புஃபுன்னு வராது ஸோ ஓரளவுக்கு மீடியம் திக்னஸ் இருக்க மாதிரி பார்த்துக்கோங்க என்ன நல்லா சூடாகிடுச்சு இப்போ நீங்கள் மாவு போட்டிங்கன்னா டக்குன்னு புஃபுன் ஆகணும் ஸோ அவ்வளோ சூடு இருக்கணும் ஸோ நல்லா நடுவில் அமுக்குனிங்கன்னா நல்லா புஃபுன்னு வந்துடும் ஸோ ஒரு தடவை நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆன பிறகு அடுத்த சைடும் நீங்கள் திருப்பி குக் பண்ணி எடுத்துருங்க ஒரு டிஷ்யூ பேப்பரில் வச்சுட்டு அது பிற சர்வ் பண்ண வேண்டியதான் அவ்வளோதான் யம்மியான சோலாப்பூரி ரெடி இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள் சி நெக்ஸ்ட் டைம் அண்டில் த